হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল আমি অরিত্র আর আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম বাপ অফ অল সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম এখান থেকেই সায়েন্স ফিকশনের শুরু হয়েছে এবং এই ফিল্ম থেকে স্পেশাল এফেক্টসের শুরু হয়েছে তো এটা নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভের ফিল্ম আ ট্রিপ টু আ মুন ট্রিপ টু দ্য মুন সরি সো এটা বানিয়েছিল হচ্ছে জর্জ মেলিয়াস বলে একজন যিনি একজন ইলিউশনিস্ট ছিলেন মানে ম্যাজিশিয়ান ছিলেন উনি তো আপনাদেরকে প্রথমে একটু বলে রাখি তারপর আরও ডিটেলে ঢুকছি তো প্রথমে অ্যাকচুয়ালি ফিল্ম ক্যামেরা বার করার এটা করেছিল হচ্ছে লুমিয়া ব্রাদার্সরা কিন্তু লুমিয়া ব্রাদার্সরা কি করেছিল কোনো স্পেশাল এফেক্টস বা ওরকম কিছু আনেনি এবং লুমিয়া ব্রাদার্সের যে সিনেমাগুলো ছিল সেগুলো ওই কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক এক মিনিট এরকম লেন্থের হতো এবং তারা রিয়েল লাইফ মানে ডে টু ডে ডেলি অ্যাক্টিভিটিগুলোকে ক্যাপচার করতো এবং লুমিয়া ব্রাদার্সের একটা খুব স্পেশাল একটা ক্লাসিক জিনিস তারা করেছিল যেটা হয়তো আপনারা কোনো সিনেমাতে হয়তো দেখে থাকবেন যে ট্রেন একটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে তো তারা ক্যামেরাটা এমনভাবে প্লেস করেছিল যে ট্রেনটা অনেক লার্জার দেন লাইফ লাগছে এবং সেটাকে ওইভাবে দেখিয়েছিল তখন যারা ওটাকে স্ক্রিনে দেখেছিল তারা পুরো মানে জায়গান্টিক ট্রেন মানে ট্রেন যেন স্ক্রিন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে মানে ক্যামেরাটাকে এমনভাবে এমন অ্যাঙ্গেলে মানে প্লেস করেছিল তো সেটা দেখে লোকে একদম চেঁচিয়ে উঠেছিল তখন একদম নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স করেছিল সিনেমা সো এইগুলো লুমিয়া ব্রাদার্স করেছে বাট এই জর্জ মেলিয়াস প্রথমে যখন এরা এই সিনেমাটোগ্রাফে নাম ছিল তখন ক্যামেরাকে বলা হতো সিনেমাটোগ্রাফে তো সেইটার যখন ও ব্যাপারে জানতে পারলো ও বুঝতে পারলো যে প্রচুর এই ডিভাইসটা দিয়ে আমি প্রচুর এরকম ম্যাচ মানে ট্রিক দেখাতে পারবো যেটা হয়তো লাইভ স্টেজে আমি পারফর্ম করে দেখাতে পারবো না তো ও তারপরে মানে বানি বানাতে শুরু করে এই ফিল্মটা যেটা নাম হচ্ছে ট্রিপ টু দ্য মুর যেটা তখন মানে ন মিনিটের সিনেমা মাত্র এবার আপনার শুনে মনে হবে ন মিনিটের এটা তো শর্ট ফিল্ম না এখন সিনেমা দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টার হয় বাট তখনকার দিনে ন মিনিটের সিনেমা বানানো হিউজ চ্যালেঞ্জ ছিল তখন ওই বললাম না তখন সিনেমা হতে হচ্ছে ওই কয়েক সেকেন্ডের বা তিরিশ সেকেন্ড চল্লিশ সেকেন্ড বা এক মিনিট বড় জোর সেখানে এটা ন মিনিটের ছিল তখনকার জন্য বিশাল ব্যাপার এবং এখানে একটা পুরো ন্যারেটিভ দেখানো হয়েছিল এবং প্রচুর স্পেশাল এফেক্টস ছিল তো গল্পটা হচ্ছে যে কিছু গ্রুপ অফ সায়েন্টিস্টরা মুনে যায় এবং মুনে গিয়ে ওখানে এক্সপ্লোর করে ওখানে এক কিছু আদিবাসী থাকে তারা ওদেরকে অ্যাটাক করে তারপর ওরা আবার পালিয়ে আসে এবং ফাইনালি পৃথিবীতে ফিরে এসে ওদের একটা সেলিব্রেশন হয় এটা একদম সিম্পলিস্টিক গল্প কিন্তু মানে আপনি যদি দেখেন এখনো ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে দুটো ভার্সন আছে অরিজিনালটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছিল পরে এটাকে কালার করা হয়েছিল তো কালার ভার্সনটাও আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ভার্সনটাও আছে তো আপনি দেখতে পাবেন তখনকার দিনে দাঁড়িয়ে কি কি রকমের মানে মেকানিক্যাল এফেক্টস তৈরি করে এবং কি সুন্দর করে করেছে পুরো স্টেজ প্লেয়ের মতো জিনিসটা হচ্ছে মাঝে মাঝে ডিজার্ভ আসছে ডিজার্ভটা মেনলি টাইম ল্যাপসের জন্য ইউজ করতো তখন এখন তো এমনি ইউজ হয় বাট তখন টাইম ল্যাপসের জন্য ইউজ করা হতো তো খুব দারুণ আপনার একটা লাগবে যে তখনকার অ্যাভেলেবেল রিসোর্স কি সুন্দরভাবে একদম পুরো নতুন প্রথম স্পেশাল এফেক্টস নিয়ে আসা বা কিছু করা সো তারপরে এই ফিল্মটা জর্জ মেলিয়াস বানানোর পরে খুব সাকসেসফুল হয়েছিল সব জায়গায় লোকে দেখে পুরো অবাক হয়ে গেছিলো বাট মানে তখন ওটা এত পাইরেটেড কপি বেরিয়ে গেছিলো লোকে ওই ফিল্মটা এত পাইরেটেড ভার্সন করে ইউনাইটেড স্টেটসে এত লোকে ওটাকে নিজেরাই চালিয়েছে কোনো রেভিনিউ দেয়নি জর্জ মেলিয়াসকে যে জর্জ মেলিয়াস পুরো মানে এ হয়ে গেছিলো মানে ব্যাঙ্ক ক্রাফ্ট হয়ে গেছিলো এবং ফাইনালি ওকে টফি অফি এইসব বিক্রি করতে হতো তো এটা ছিল হচ্ছে তার গল্প এবং মাঝখানে ওর যে প্রিন্টগুলো ছিল ওগুলো পুরোপুরি হারিয়ে গেছিলো ডেস্ট্রয় হয়ে গেছিলো অনেক পরে আবার একটা ভার্সন পাওয়া যায় সেখান থেকে আবার রিস্টোরেশন হয় এবং অনেক পরে গিয়ে কালারেশনও হয় তো এখন তো ইউটিউবের ভার্সনসগুলো আছে এবং একটা খুব ক্লাসিক একটা শর্ট আছে ফিল্মটাতে যেটা আপনারা পরে অনেক হলিউড ফিল্মেও দেখতে পাবেন যে চাঁদের চোখে গিয়ে রকেটটা লাগছে এবং নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে চাঁদের সো এরকম কিছু মানে খুব দারুণ আপনার লাগবে যে প্রথম মানে স্পেশাল এফেক্ট বা প্রথম সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম কিন্তু পুরো জিনিসটা একটা স্টেজ প্লেয়ের মতো করে করা সায়েন্টিস্টগুলো পুরো ম্যাজিশিয়ানদের মতো জামা কাপড় পরে আছে তো হয়তো আপনার জিনিস আর সাইলেন্ট ফিল্ম হ্যাঁ তখন সাউন্ড ছিল না সো ইট ইস আমার তো পার্সোনালি দারুণ লেগেছে এবং এই ফিল্মটার পুরো মেকিংটা কীভাবে হয়েছিল তার ব্যাপারে ডিটেল জিনিসপত্র আপনি মার্টিনস কোর্সেস দু সালের একটা ফিল্ম আছে যেটার নাম হচ্ছে হুগো সেই হুগো ফিল্মে এই ট্রিপ টু দ্য মুনের মেকিংয়ের বিষয়বস্তুটা আপনি দেখতে পারবেন তো হুগোটাও আপনারা দেখুন খুবই ভালো সিনেমা এবং ট্রিপ টু দ্য মুন নমিনেটেড ফিল্ম ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে বোথ কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ভার্সন প্লিজ গো
थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो 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 वी